الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سعادة مدير عام تطوير الاستثمار الأستاذ بدر بن ناصر الشمري أصحاب السعادة ضيوفنا الأفاضل أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انطلاقا من توجه المملكة الحالي نحو إيجاد تنوع في مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وبما أن الصناعة أصبحت هي الخيار الأمثل لتحقيق ذلك التنوع فقد ضمن برنامج الصناعة الوطنية أحد برامج رؤية المملكة 2030 صناعة السيارات وقطع الغيار كأحد الصناعات ذات الميزة التنافسية والقادرة على قيادة قاطرة التنوع والذي يرتبط بأكثر من عشرون صناعة أخرى كصناعة الألمنيوم وصناعة الحديد والبتروكيماويات وغير ذلك من الصناعات التي تدخل في صناعة السيارات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ومن هذا المنطلق ساعت الهيئة الملكية بالجبيل إلى تنظيم ملتقى ومعرض صناعة السيارات وقطع الغيار بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم أما الآن فمع كلمة للهيئة الملكية بالجبيل يلقيها مدير إدارة الاستثمار الصناعي المهندس محمد بن صالح الزهراني فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سعادة مدير عام تطوير الاستثمار ممثل سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل راعي الحفل الأستاذ بدر بن ناصر الشمري أصحاب السعادة رؤساء الشركات وممثلي الجهات الحكومية أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لشرف لي أن أرحب بكم جميعا في بداية انطلاق أعمال ومعرض وملتقى صناعة السيارات وقطع الغيار والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة العربية السعودية إن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تفخر دوما بتنظيم مثل هذه الفعاليات الهامة والداعمة للاستثمار المحلي والأجنبي في كافة القطاعات وتعزيز دور المملكة ليصبح رئيسيا في مجال وتطوير الصناعة وتوطين التقنية 
وتقليل حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات وخلق فرص عمل مستدامة والمساهمة في إثراء الاقتصاد الوطني وها نحن اليوم نشهد انعقاد هذا الحدث البارز لإلقاء الضوء على مجال تصنيع تصنيع سيارات وقطع غيارها تعتبر المملكة العربية السعودية من أحد أهم الأسواق العالمية للسيارات كما تصنف كأكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط من حيث استيراد السيارات وقطع الغيار وتصل التوقعات للسوق المحلي إلى مليون سيارة سيستقبل السوق السعودي بإذن الله في العام 2020 ومليون ونصف المليون سيارة للسوق الخليجي كافة المملكة العربية السعودية ناجحة في صناعة لها تجربة ناجحة في صناعة بعض مكونات السيارات من خلال ما يربو عن مئتا مصنع تعمل في مجال تجميع وتصنيع بعض أجزاء السيارات على سبيل المثال للحصر عوادم السيارات البطاريات والزجاج وغيرها من المنتجات حيث وصل إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المشاريع ما يقارب سبعة مليارات ريال سعودي استقطبت نحو سبعة وعشرين ألف موظف وبتوفير البنية التحتية في المدن الاقتصادية والصناعية وكذلك توفر الموانئ الحديثة والمطورة جعل من الاستثمار في صناعة السيارات في المملكة ذات جدوى اقتصادية عالية تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الداعية لتعزيز قطاع الصناعة وعلى رأسها صناعة السيارات وقطاع الغيار ويأتي انعقاد هذا المؤتمر انطلاقا من شعور الهيئة الملكية بالجبيل بأهمية الاستثمار في صناعة السيارات وقطاع الغيار في مدينة الجبيل الصناعية حيث دأبت الهيئة الملكية للجبيل وينبع خلال الأربعة عقود الماضية على تطوير البنية التحتية والأراضي الصناعية بمدنها وتوفير مقومات النجاح للشركات الصناعية من خلال بنية تحتية متكاملة شملت التعليم والصحة والسكن وغيرها من المجالات كما وأن توفر المواد الخام وبدائله لهذه الصناعة بمدينة الجبي بمدينتي الجبيل ورأس الخير أعطى ميزة تنافسية تضاف إلى ما تنعم به هذه المدينة من خدمات لوجستية تعزز وتدعم الصناعة ساد الحضور لم تقف الهيئة الملكية عند توفير هذه المقومات فقط بل وعملت جنبا إلى جنب مع شركائها من الجهات الحكومية وأيضا القطاع الخاص وأخص بالذكر وزارة الصناعة والثروة المعدنية تجمعات الصناعية الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الصناعي ومن القطاع الخاص شركة سابك وبرنامجها لدعم المحتوى المحلي ساند وأيضا شركة صدارة التي أضافت العديد من المنتجات البتروكيماوية والتي تنتج لأول مرة بالمملكة وتستخدم في صناعة قطع غيار السيارات بعمل العديد من الدراسات وورش العمل التي كان من نتاجها مبادرة إنشاء منطقة البلاسك والتي ستكون أحد الممكنات للصناعات التحويلية ومنها صناعة السيارات وذلك من خلال تقليل رأس المال المستثمر بتوفير عدد من الخدمات المشتركة واللوجستية التي من شأنها رفع الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية كما نأمل أن يحمل هذا الملتقى قيمة مضافة إلى مدينة الجبيل الصناعية عبر تعزيز الناتج المحلي ورفع مستوى التعاون بين الشركات 
السعودية والأجنبية وإتاحت أتاحت الخيار بالإضافة إلى تعزيز التكامل الصناعي بمدن الحياة الملكية مجدداً أرحب بكم جميعاً في مدينة الجبيل الصناعية وأتمنى لكم النجاح والتوفيق في أعمال هذا الملتقى وتحديد تحقيق أهدافه المنشودة والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحفل الكريم إن شركة السيارات الوطنية السعودية سنام شركة وطنية سعودية قامت مؤخرا بتوقيع إشعار تخصيص مع الهيئة الملكية بالجبال لمشروع يهدف إلى إنشاء وتشغيل مصنع لتجميع السيارات على أرض تقدر مساحتها ب 84 ألف متر مربع بمدينة الجبال الصناعية ويعتبر المشروع ذو قيمة مضافة حيث أنه يعد أول مصنع لتجميع المركبات بالمنطقة أما الآن فمع كلمة يلقيها سعادة الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سنام الدكتور فهد بن سليمان الدهيش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الأخوة الحضور إنه لشرف لي أن أقف أمام هذا الجمع المبارك الذي يصب إلى تلبية توجهات وتطلعات قيادتنا الرشيدة لتوطين صناعة السيارات وقطع الغيار في وطننا الغالي تماشيا مع رؤية المملكة عشرين ثلاثين وإننا نشكر ونقدر لمعالي رئيس الهيئة الملكية بالجبيل وينبع المهندس عبد الله إبراهيم السعدان مباركته ورعايته الكريمة لهذا الملتقى والشكر موصول لراعي هذا الحفل مدير عام تطوير الاستثمار المهندس بدر الشمري راعي الحفل فجزاه الله خيرا وأيضا زملاءه الكرام الذين لولا فضل الله ثم جهودهم لم يكن لهذا الملتقى أن يظهر بما هو عليه من تميز والذي يجمع بين طياته العديد من الشركات الوطنية الوطنية العملاقة التي نفخر بإنجازاتها ومساهمتها الكبيرة في اقتصادنا الوطني فشكرا للقائمين على هذه الشركات لمشاركتهم في هذا الملتقى والذي لا شك أنه سيعزز من نجاحه واثقين بأن الجميع في هذا الملتقى المبارك يشاركوننا الرأي بأهمية صناعة السيارات وأنها إحدى الركائز الرئيسية للنهوض باقتصادنا الوطني وإدراكا منا في شركة سنام فقد عملنا بجد ودون كلل منذ بداية مشروعنا لصناعة السيارات بوضع كافة الخطط اللازمة لجعله نموذجا متكاملا على منهج التصنيع الكامل وهو فول سكيل مانيفاكتشرينج وأن تكون المخرجات مخرجات جودة عالية تنافسية ولكي يتحقق ذلك قمنا ببناء شراكة استراتيجية مع شركة مرموقة عالمية وهي شركة سانج يونغ شركة سانج يونغ الكورية وهي إحدى الشركات المتقدمة في صناعة السيارات والعريقة كذلك في تطوير صناعة السيارات حتى وقتنا الحاضر من تطوير أيضا السيارات الكهربائية والتي 
نفتخر ونعتز بشراكتنا معهم لأن الشراكة سوف تكون طويلة المدى ومستمرة في هذه الرحلة الطويلة مع أيضا تير ون سوبرين وهما الموردين لقطاع السيارات والذي يتواجد مشكورا بيننا رأيه التنفيذي السيد بيونغ تي يي مستر تونغ بي يي ف thank you very much for his coming from Korea to participate with us in this ceremony and this forum وأيضا برفقته مجموعة من قيادي وملاك شركات القطاع والخط الأول والصناع في كوريا لدعم شركات الصناعة في المملكة العربية السعودية والذين قدموا ليستثمروا في السعودية لدعم قطاع صناعة السيارات فإنني آمل وأتطلع أن يتم البحث والتشاور بين كل من شركاتنا السعودية المحلية الذي تعمل في قطاع السيارات وكذلك من لديه رغبة في الاستثمار في هذا المشروع الوطني الكبير في هذا الملتقى المبارك وصولا إلى بناء علاقة مثمرة فيما بين الأطراف لدعم وتوطين صناعة السيارات وأجزائها وقطع الغيار والتي سوف تساهم في خلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة لأبناء هذا الوطن ونحن نعلم أن صناعة السيارات هي أكبر موظف في جميع قطاعات الصناعة في العالم وأني في الختام يسعدني أن أنوه لأنه بهذا الجهد والرحلة التي قطعناها مع سانج يانغ لأكثر من سنوات عديدة سوف نوقع في هذا اليوم اتفاقية بناء واتفاقية ترخيص لتجميع وبناء أحد منتجات شركة سانج يانغ كخطوة أولى ثم يتبعها إن شاء الله المنتجات الأخرى التي تتميز فيها شركات سانج يانغ في هذا المعرض وفي هذا اليوم سوف نوقع اتفاقية الترخيص لتجميع السيارة اللي هي سيارة الشاحنة الصغيرة البيكاب الذي رأيتموها في الخارج وسوف يكون الإنتاج خلال من 16 إلى 20 شهر إن شاء الله من اليوم سوف تكون السيارة على الإنتاج في في هذا الموقع الجبيل المبارك وبطاقة إنتاجية تصل إن شاء الله في السنة الثالثة إلى 30 ألف سيارة وهذه المرحلة الأولى وهي مرحلة الإسكيدي اللي هو التجميع ثم ننتقل بعدها إلى المرحلة الثانية أيضا المصنع في هذه الطاقة ثلاثين ألف سوف يوفر تقريبا في العدد سبعمائة وخمسين وظيفة مباشرة في مدينة الجبيل الصناعية وكذلك ما يقارب من ألفين وظيفة غير مباشرة مرة أخرى أشكر لكافة القائمين على شؤون الهيئة الملكية بالجبيل وما عملوا من أجل ودعم لهذه الصناعة وتحديدا هذا الملتقى الذي عملوا للوصول إلى ما نحن فيه وكافة المشاركين والحضور موقنا بأنه بتضافر جهود الجميع سنرى بإذن الله الأمال بتوطين صناعة السيارات في المملكة العربية السعودية قد تحققت وقول اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزان الحضور أما الآن فمع فيلم تعريفي لمشروع شركة سنام بمدينة الجبال الصناعية
ضيوفنا الأعزاء تعد شركة سانغ يونغ لصناعة السيارات رابع أكبر مصنع السيارات في كوريا الجنوبية حيث أنشئت عام 1954 وحققت من خلالها نجاحات وإنجازات امتدت لأكثر من 60 عاما أما الآن فمع كلمة للرئيس التنفيذي لشركة سانغ يونغ الكورية بيونغ تاي يي And now we welcome the CAO of Sang Yong, Mr. Byung Tai Yi. Distinguished officials from Jubail City Royal Commission, Chairman, and the fellow employee of Saudi National Automobiles Manufacturing Company, and representative of auto parts suppliers in Saudi Arabia and Korea. I extend my sincere gratitude to you all for all your hospitality and I'm sending you my warm greetings. It is my honor and pleasure to meet you today in the Kingdom of Saudi Arabia, the Mecca of Islam and the spiritual center of the 1.7 billion Muslims around the world. Saudi Arabia is the world's biggest oil exporter and the only G20 member in the Middle East. Uh, Saudi Arabia is not only uh, boosting high political and economic status on the global stage, but also playing a central role in East-West exchanges as a geopolitical hub connecting Asia, Europe, and Africa. In particular, as Islam born here, has led to the creation of new civilization that combines the East and the West and contributed, contributed greatly to the evolution of the world civilizations. I'm confident that Saudi Arabia will continue its greater success as the center of the uh, Middle East. Saudi Arabia and the Republic of Korea have already shared a long history of exchange uh, through the Silk Road. I'm proud of the economic partnership uh, that two countries have built up over the past decades. Since the establishment of diplomatic relations, relations uh, between the two, uh, 50, between the two uh, 57 years ago. Now, uh, that the two countries have made a great achievement through a closer cooperation in the energy and the construction field. Uh, we are going to develop our relationship to future-oriented economic partnership in new fields. As part of such effort, uh, Sangyong Motors Company and the Saudi National Automobiles Manufacturing Company have this uh, kick-off ceremony today, signing a product license agreements as the first step toward the production of Lexington Sports in Saudi Arabia. Since its uh, inception in 1954, Sangyong Motor Company, which has been the history of Korean automotive industry itself, has opened the era of four-wheel drive vehicles using its own technology and has established itself a genuine SUV powerhouse with the SUV full lineup for the first time in Korea. Sangyong Motor Company has continuously uh, invested 
in the development of new products as well as uh, new engines based on its core and the competitive capabilities acquired through the technical partnership with Messrs. Benz in the early 1990s. And the Sangyong Motor is now boosting, uh, boasting uh, unrivaled know-how to develop engine and the product. Sangyong Motor Company has four models, the small SUV Tivoli, the mid-size SUV Corando, the large SUV G4 Lexton, as well as the pickup model Lexton Sports, are four major products of Sangyong Motor Company. Our annual production capacity is around 250,000 units and with assembly line along with press, body, and painting shops. We are enjoying more than 20% market share in the SUV sector in Korea. Lexton Sports, which will be produced in Saudi Arabia through the product license agreement, shows the uh, quietness of authentic body-on-frame pickup truck developed based on Sangyong Motors' time-honored technologies. As a pioneer of SUV-based pickup trucks in the Korea, Sangyong Motor Company released the first generation model in 2002 and the fourth generation Lexton Sports made debut in the Korean market in 2018, uh, recording cumulative sales of more than 500,000 units. The first generation of Lexton Sports is the uh, authentic uh, premium pickup truck, which has more bold and the top style, sharing the uh, platform of the Jeepo Lexton, the premium flagship model of Sangyong Motor. I firmly believe Lexon Sports, which is making a hit of both in domestic and foreign markets, will create another sensation in Saudi Arabia. Uh, we are now standing at the starting line of historic and new grand journey. Both Sangyong Motor Company and the Saudi National Automobiles Manufacturing Company will be committed to, produce, pro, to producing Lexton Sports here in Saudi Arabia after today's kick-off ceremony. In the near future, we can see our proud vehicles on the road in the Kingdom of Saudi Arabia. However, uh, there is one important thing that we should bear in mind. Successful production of Lexton Sports requires smooth path supply and uh, quality assurance. As you all may know, technologies of Korea's auto parts industries are well recognized by the global community. In the early stages of the project, most parts will be supplied from Korea, but in the near future, production and the procurement of most parts will be localized. To this end, representatives of major Korean auto parts suppliers attend this meeting today and will consult the future parts supply plan for Lexton Sports with local suppliers in Saudi Arabia. I want to ask the cooperation of representatives of parts, auto parts suppliers of Korea and Saudi Arabia for smooth supply of parts and the best quality. And I would like to express, express my sincere gratitude to you all. Just as our distant ancestors were friends, today we, the descendants, meet again as new partners. With the wisdom and the courage that has allowed our ancestors to overcome uncountable challenges. I hope that Sangyong Motor Company and the Saudi National Automobiles Manufacturing Company join hands to work together 
toward the future of the common development in the 21st century. Once again, let me extend my sincere gratitude to you all for taking time to attend this meeting. Thank you. أما الآن أيها الحضور الكريم فمع مراسم توقيع اتفاقية بين شركة السيارات الوطنية السعودية سنام وشركة سانج يونغ الكورية لصناعة السيارات وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر الجميع حضورهم كما نشكر للسادة مقدمي أوراق العمل مشاركتهم معنا لإنجاح الملتقى متمنين لكم الاستفادة مما سيقدم في الملتقى راجين لكم طيب الإقامة في مدينتكم مدينة الجبال الصناعية كما ندعو مدير عام تطوير الاستثمار لافتتاح المعرض المصاحب للملتقى فليتفضل مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بس جيش يكون على I'd like to welcome the attendees, and I'm about to give a presentation uh, in order to justify that uh, Jubel and Ras al Khair as the best choice for the uh, GCC O2 cluster. Actually, Royal Commission for Jubel and Yambo was established in 1975 and become a unique governmental entity for the developing uh, the infrastructure facilities that necessary to transform city into plant industrial complexes and associated urban uh, communities. Royal Commission uh, vision to become the best choice for the investors in petrochemicals and energy intensive industries and the leading contributor to the kingdom's growth. And Royal Commission's, uh, the missions plan, promote, develop, and manage petrochemicals and energy intensive industrial cities through successful customer focus and partnership with uh, investors, employees, communities, and other stakeholders. The rules and the responsibilities of Royal Commission is starting from the management uh, perspective. Royal Commission has a comprehensive uh, management of the four cities. As well as it has a strategic master planning of the development of the future growth of their cities. Moreover, the Royal Commission responsible for the develop, operate, and maintain public facilities and services. Besides, Royal Commission provides land utilities and infrastructures for industrial development. Furthermore, Royal Commission has a apparent role in terms of investment of the uh, uh, promote industrial, commercial, and uh, residential investment. As we can see from the map, Royal Commission is not only connected to the domestic cities, but also connected to the worldwide by means of the air and uh, sea ports, as well as the rail networks that enabling region-wide connectivity. Why Royal Commission is choose a GCC auto cluster? First reasons, there is a five reasons that lead Juvel Industrial City and Ras Al Khair Industrial City to be choose for the auto cluster, the master planned high quality industrial and residential community, as well as best global concentration of the feedstock needed for the auto value chain. Besides more than 114 industrial services 
companies could provide many of auto sector needs, as well as industrial college already produce graduates suitable for the auto cluster. Finally, immediate plug and play capacity. Here we can see the availability of the prime petrochemical and feed stocks, uh, petrochemicals feed stocks for the automobile industry, such as uh, polypropylene, polyethylene, polystyrene, etc., with approximately uh, production of 12.5 uh, 12 million tons per annum. Another feed stocks for the automobile industry available, such as steel, aluminum, alloys, etc., with the production of 12 million ton per annum. Other feed stocks like glass and fiberglass and woven fabrics, which uh, with capacity of 0.3 million ton per annum, are available for the automobile industries. Actually, the Royal Commission has conducted a number of studies that recommended the Plaskin Park, as we can see here from the map. The Plaskin Park, which is located in Jubel 2, with area of uh, 1,400 1, hectares, and the park contains the, uh, the prime chemicals and petrochemicals that used directly and non-directly in automobile cluster. An automotive uh, uh, industry in Jubel Industrial City and Ras al Khair can leverage existing downstream products to accelerate, uh, to accelerate the growth from the raw materials to the finished goods. Finally, I'd like to thank you for your kind attention. Thank you, Mr. Kandil. The um, Saudi Arabian General Investment Authority, SAGIA representative, will do a presentation about their role, their services, and, in intensive, and incentives provided to the investors. And our presenter, Mohammed Al Qifari, will give his word. Mr. Mohammed. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank the Royal Commission for Jubail and Yambo for hosting this forum and exhibition. And I want to thank you all for attending. My name is Mohammed Al Kifari from Saudi Arabian General Investment Authority, or SAGIA for short. And please allow me to talk to you about Saudi Arabia and why to invest. First, I will start with an overview about Saudi Arabia. Then I will tell you how the Vision 2030s started and what are the objectives. Then I, then I will advance with what is SAGIA and what are the services we provide. Also, I will introduce Taysir to you and what are their achievements. And last but not least, incentives. We will start with an overview about Saudi Arabia. We are more than 33 million with more than 50% of the total population is under the age of 30. In terms of GDP, Saudi Arabia has more than 780 billion US dollars. 
nominal GDP and considered one of the highest in the region. In the region. You can also see other indicators about the infrastructure growth. When it comes to the economy of Saudi Arabia and how we rank against the globe, we are the 18th largest economy in the world with ninth highest growth among G20, 24th largest exporter and 32nd largest importer. Here I would like to tell you about the vision and the main drive behind what we do. Vision 2030 was first founded, uh, was founded on a statement by the custodian of the two holy mosques, King Salman bin Abdul Aziz, where he said, and I quote, my first objective is for our country to be a pioneering and successful global model of excellence on all fronts, and I will work with you to achieve that. 2030's vision was first introduced in 2016 by Crown Prince Mohammed bin Salman to achieve King Salman's directions. The main goal of the vision is to have a diversified economy that doesn't depend only on oil, but to, ha but to have all the ecosystem including, but not limited to, industrial quality of life and housing. 2030's vision is based on three main pillars. One, a hub connecting three continents, connecting Asia and Africa and Europe, with more than half of the world population reachable within five hours flight. Two, the heart of Arab and Muslim world, with more than one billion Muslims worldwide. Last but not least, investment powerhouse, where we use the strength of our investment arm to enable this transition. To achieve this vision, the government set multiple KPIs on SAGIA and other government entities. Here are some examples of the KPIs that SAGIA contributes directly and indirectly to achieve Vision 2030. First, increase FDI's contribution to GDP from 3.8% to 5.7%. Two, jump from 25th in Global Competitiveness Index to 10th. And as, elaborate, as elaborated earlier, the vision covers oil and gas, manufacturing, and other sectors. And as you can see, one of the KPIs is to increase the capacity of Hajj and Umrah visitors. To achieve the vision KPIs, the government established 12 vision realization programs, among them national transformation program that aims to develop government effectiveness. While national, national industrial development and logistic program aims to develop industries and promotes local production. As said earlier, there is a quality of life program that aims to improve indiv individuals' lifestyle, whether they are local or foreigners. Vision, Vision 2030 creates opportunities in all sectors, unlocking new sectors for foreign investors. Tourism, mining, and education is now open for investors. I want to emphasize that all these sectors except military are available for 100% FDI. This means that you don't need a Saudi partner to open your company and invest. You can have a 100% ownership of your company. Here I would like to talk about Sagia and Invest Saudi brand. SAGIA is Investment Promotion Authority of Saudi Arabia and responsible for promoting KSA as a world-class destination for investments and also attract, attracting diversified investments into the kingdom. Not only that, but also SAGIA serve as an advocate for the investors. As a result, Invest Saudi brand has been created 
As per new strategic directions, seven main services are offered to the investors, covering three phases of the investment, before investing, during the investment journey, and after the investment is set up and running. <coughs> For instance, market and economic intelligence, where we provide case studies, reports, which will help you with the necessary information for your investment decision. Matchmaking and linkage, where we connect you with the stakeholders, suppliers, and buyers to have a better understanding about the whole ecosystem. And last but not least, location search. So, how do we identify the opportunities in investsaudi.sa? We start with competitiveness assessment, and after that, identify the, right, uh, identify the right investment opportunity, which make business sense. This followed up by marketing and lead generation, which is, which is what I'm doing now, right now. And the lead conversion part, where you issue the license and have your setup in the kingdom. Servicing and aftercare comes after that where you have the right resources and continuous support for your business needs. There are seven key reasons to invest in Saudi Arabia. I will not be mentioning them all. However, I will mention the ones that are related or important for the kind audience. The most important factor is the vision and all the new sectors unlocked in the kingdom. <coughs> along with the privatization program and many reforms. The second part is the game-changing opportunities represented by GEGA projects announced by PIF and Oramco and SABIC and other projects by the government. Another important factor is the young and skilled workforce supported by educational programs granted by the government. And as I mentioned earlier, more than 50% of the Saudi population are under the age of 30. Many of them graduated from top universities abroad, along with many graduated from technical institutes. As we are in the Royal Commission for Jubail and Yambo, I want to highlight the world-class integrated infrastructure provided here. <coughs> SAGIA identified nine priority sectors, which they are derived from Vision 2030, such as energy and water, chemicals, tourism, and quality of life. And also, for every sector, there are a subsectors with dedicated teams. For example, in industrial and manufacturing, we have automotive, aerospace and defense, industrial equipment, and last but not least, food processing. <coughs> not so long ago, if a foreign company wants to come to KSA and start an investment, having a Saudi partner is inevitable. However, thanks to Taysir Committee, this problem has been solved, and any foreign company now can have a 100% foreign ownership in different licenses, such as trading, industrial, services, contracting, engineering, and innovation licenses. However, you can have a Saudi partner of JV if this is your business need. I just want to emphasize that it is not mandatory. Here I would like to introduce Taysir along with their achievements. Taysir is a committee with more than 35 government entities meeting weekly with the sole purpose of improving the business environment in the kingdom and positioning the kingdom among the most competitive economies and communicating with the private sector to overcome challenges. Since Taysir started, they have identified more than 228 reform initiatives with more than 50% uh, completed as of today. Here is some sample reforms. 
it takes less than 24 hours to issue a commercial visa, while it used to take 15 days before. Recently, visit visa can be obtained upon arrival for, for 49 countries. Also, in one step, you can finish a business registration. And SAGA has one-stop shop where, where all the government entities are in one place. SAGA have three offices, one in Jeddah and Dammam, and the headquarters is in Riyadh. Last but not least, incentives. <coughs> Saudi Arabia's mature and growing resource industries, such as oil and gas, chemicals, desalination, power and mining. Saudi have the biggest oil company in the world, third largest global diversified chemical company, and 20th largest global mining company. There are several localization programs led by the government and private sector. All of that will promote the local content and local manufacturing across all provided opportunities. For instance, local content and government, uh, and government procurement authority, Saudi Aramco's Activa program, Saudi Electricity Company's program, Sabix Nusanid program, and many others. Here are the selected key incentives offered to the investors. Loans, land incentives, and also there are no restriction on repatriation of capital. Here are some of the items impacting your cost and also how our, how our financial team can work with you with the business plan and giving you the right estimation for your cost. For example, the average industrial land lease is around 0.27 US dollar per square meter. In addition, the power is 0.048 US dollar flat rate per, per kilowatt hour. Finally, please feel free to approach me if you have any questions, and they would be more than happy to have one-on-one -on -one meetings uh, afterwards. Thank you all for your time. Thank you, Mr. Muhammad. The Saudi Human Resources Development Fund will give us an overview of the Saudi, of the fund's programs, services, and capabilities to the private sector. Mr. Abdullah Al-Bu'ali will talk about this, and he will give us more details. Please. Assalamu alaikum. Sabah al khair al jamir. Alhamdulillahi rabbil alameen. Was salatu was salamu ala ashraf al anbiya al mursaleen. Sayyidina Muhammad. Alayhi wa ala alihi afdal salatin wa azka taslim. Ukhukum abdal al bali. Min sunduk tan miyat al mawarid al bashariya. Mudir far al jibil. Sayyid fil hakika fil bidaya fi tawajudi hadha al sabah. Wajat ma yuthlij al sadr. Wa ma yadri ila al bahja wa surur. قطاعات مستقبلية واعدة دعم من الهيئة الملكية وهي دائما داعمة ورائدة وشيء الحقيقة ينبأ بأن المستقبل إن شاء الله جميل وسنصل إن شاء الله لرؤية طموحة وكوادر سعودية شابة سأتحدث اليوم عن صندوق تنمية الموارد البشرية هدف دعوني وإياكم أرجع إلى ما قبل عام 2000 قبل عام 2000 راح أحكي قصة بسيطة جدا جدا عندما يأتي شاب سعودي ويرغب بالبحث عن فرصة وظيفية تجده يتعب بملف أخضر 
ويدور على كثير من الشركات ويبدا بالبحث عن فرصه وظيفيه فيذهب للشركه وبعد ما يروح للشركه تجي الشركه تقول انا اعتذر منك لعده اسباب منها ان ما عندك الشهاده المطلوبه او ما عندك المؤهل المطلوب ف كلا الطرفين معهم جزء من الصحة في المبرر الذي ذكروه ولكن الشاب يقول أنا لم أعطى الفرصة والشركة تقول أنا لا أستطيع أن أقحم الموظف بدون ما عنده أساسيات السيفتي مثلا أساسيات المصنع خطر جدا عليه وعلى صحته فمن هنا بدأت فكرة إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية هدف ليواء بين الطرفين فبالفعل صدر قرار سامي وأمر ملكي بإنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية ليكون داعم ومساعد للشركات في تأهيل الكوادر السعودية وأيضا دعمها وتمكينها فلدى الصندوق عدة برامج سأستطرد بشكل كثير من البرامج التي تلائم الحضور وبإذن الله راح أترك آخر خمس دقائق للأسئلة والمناقشة أتمنى أن أوفق في عرض الالتزام بالوقت المحدد وإن شاء الله أن أوفق في ذلك صندوق تنمية الموارد البشرية له رؤية تتمحور في قوى عاملة وطنية منتجة ومستقرة ليس الهدف فقط التوظيف وإنما أن تستقر هذه الكوادر السعودية لدينا البرنامج الأول برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات هذا البرنامج هو أحد البرامج التي أطلقت مؤخرا لدعم الشركات في توظيف الشباب السعودي فهو بشكل مختصر يستهدف مجموعة من الشباب السعوديين الذين يودون تود الشركة في توظيفهم ويساهم الصندوق بدعم مادي مقداره 30% من راتب الموظف السعودي لمدة ثلاث سنوات متناقصة السنة الأولى 30% السنة الثانية 20% السنة الثالثة 10% الشرط للالتحاق في هذا البرنامج أن يكون الشخص الذي سيتم توظيفه على هذا البرنامج لم منقطع عن العمل لمدة ثلاثة شهور على الأقل أي لم يسجل في التأمينات الاجتماعية هذا يعتبر شخص عاطل حتى لو كان له خبرة قبل التسعين يوم هناك عدة شروط سأستعرضها بشكل سريع للدخول في هذا البرنامج على عجالة أن يكون سعودي العمر يكون من عشرين إلى أربعين أن لا يكون المرشح يعمل لدى منشأة أخرى فقط منشأة واحدة أن لا يكون أيضا طالب يجب أن يكون متخرج وأتمم الشهادة التدريبية أن يكون قادر على شغل الوظيفة المؤهل المرشح عليه ملائم مع المؤهل المسجل في الوظيفة هناك بعض الإجراءات التفصيلية ولكن سأتجاوز إلى هذا المثال الذي سيجعلنا أمام الواقع هناك شرط أساسي الدعم يستحقه أي شخص راتبه من أربع ألاف إلى عشرة ألاف ريال الشباب الشركات التي تود أن توظف شباب بهذا الراتب سيكونون يشملهم هذا البرنامج بمعنى نسبة الدعم لو تكلمنا هنا النسبة 30% السنة الأولى السنة الثانية 20 السنة الثالثة 10% هذه هي الأساسيات يا أخوان هناك معايير تحفيزية للشركات عبارة عن عشرة في المئة للشركة تحفيز إضافي لو وظفت شخص لو وظفت أحد السيدات أيضا عشرة في المئة إضافية لو وظفت أحد من الأشخاص ذوي الإعاقة أيضا هناك استثناء للشركات الصغيرة والمتوسطة إذا كانت وظفت في أقل 49 عامل وأقل ووظف أحد الموظفين السعوديين راح يحصل على خمسة في المئة إضافية في نسبة الدعم ايضا لو كان هناك بعض المنشات توظف في 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 الفيلد مثلا او في مشاريع بعيده هذه تعتبر مناطق نائيه لها تحفيز ايضا ودعم ب 5% اضافيه طريقه التسجيل في هذا البرنامج سهله جدا والكترونيه فقط يستوجب على الشركه الدخول على البوابه الوطنيه للعمل طاقات وللمره الاولى يطلب تفويض 
وتوقيع من الغرفة التجارية تصديق عفوا ثم بعد ذلك يعتمد هذا الحساب وتستطيع أن تتقدم بالإعلانات الوظيفية كل مرة عندك توظيف فيها عن طريق البوابة البرنامج الآخر برنامج اسمه برنامج تمهير وهو برنامج للتدريب على رأس العمل قصة هذا البرنامج أن الشباب بعد ما يتخرجون من الجامعة يكون عندهم يعني فرصتهم أقل لأنهم لم يعطوا الفرصة للدخول في الشركة فجاء الصندوق لسد هذا الجاب وقال بأنه سيدفع الشركة وظف الشاب السعودي ومنحه الفرصة لك الخيار من ثلاثة شهور إلى ستة شهور وسيتحمل الصندوق راتب الموظف السعودي لمدة ثلاث شهور إلى ست شهور ثلاث ألاف ريال شهريا تدفع في حساب الشاب السعودي بعد الثلاث شهور أو ست شهور مطلوب عليك كشركة خياران الخيار الأول أن تعطي الشاب السعودي تعطيه شهادة الخبرة وأيضا تعطيه فرصة وظيفية إن أمكن وإن لم يمكن وإذا لم تتمكن الشركة تستطيع أن يكتفي الطالب بالخبرة الذي اكتسبها أيضا هناك ميزة في هذا البرنامج غير المكافأة الشهرية وشهادة الخبرة اللي بيحصل عليها المتدرب في نهاية البرنامج سيكون الطالب المنتسب في هذا البرنامج مؤمن عليه أخطار التأمينات الاجتماعية لا سمح الله وإصابات العمل فهو يعمل في مصانع ويعمل في معدات خطرة لو لا سمح الله أصابته إصابة عمل وغيره سيغطي الصندوق مع التأمينات الاجتماعية كامل التكاليف المترتبة على هذا الحدث وهذه الإصابة لا قدر الله الشركة ستستفيد الجهد من هذا الموظف سيعمل بدوام كامل سيتمكن من أخذ فرصة وظيفية وبعد ذلك تستطيع الشركة أن تختار من بين هؤلاء الشباب من هو الأفضل وتعطيه عرض وظيفي وأيضا ليس مجبرة الشركة بتوظيف هذا الشاب هناك شروط سريعة يعني أستعرضها بشكل سريع أن يكون الشخص فقط بكالوريوس أعلى شخص متخرج منقطع عن العمل لأكثر من ستة شهور أيضا لا يكون مسجل في التأمينات الاجتماعية وهذا البرنامج هو للشركات الكبيرة التي في النطاق الأخضر وأعلى وأيضا في الشركات الشبه حكومية مثل الهيئة الملكية وغيرها وهناك شراكة ناجحة مع الأخوان في الهيئة الملكية في هذا البرنامج بالتحديد وهم داعمين ومكملين لنا دائما وبعد هذا البرنامج سأنتقل إلى برنامج اسمه برنامج دعم التوظيف في المعاهد الغير ربحية هذا البرنامج هو دعم من الصندوق يدفع يدفع من خلاله تكاليف التدريب وأيضا مكافأة شهرية لمدة 24 شهر في وين؟ في إحدى المعاهد التدريبية الغير ربحية المعتمدة للصندوق عندنا عدة معاهد بالشراكة مع شركة أرامكو وأيضا الهيئة وغيرها وهذه المعاهد معتمدة من الصندوق لو دربت إحدى الشركات في هذه المعاهد راح يتحمل الصندوق 75% من تكاليف التدريب وأيضا 75% من مكافأة الطالب بما لا يزيد عن ألف ريال فسيحصل ستحصل الشركة على 4000 ريال شهريا لو وظفت في أحد هذه المبا... في هذه المعاهد خلال الفترة يعتبر موظف منتسب مع الشركة وتستطيع أن تضيفه في التأمينات الاجتماعية وبعد ذلك تصرف له التأمين الطبي وغيره خلال الفترة هذه سيكسب المتدرب الشهادة والمهارة بعد ما يخرج من المعهد أو مع من الجهة التدريبية يكون موظف مباشر في الشركة الكثير يتساءل عن هذه المعاهد وما هي التخصصات المتاحة عندهم؟ فيها أغلب التخصصات التي يتطلبها سوق العمل وأيضا يعملون هؤلاء المعاهد على خط متوازي مع الهيئة الملكية بمجالس استشارية ومع الشركات الكبرى في الجبيل بحيث يصير هناك اعتماد للبرامج التدريبية والحقائب التدريبية التي يحتاجها سوق العمل وبحمد الله هناك تجارب ناجحة في كثير من الشركات على مستوى الجبيل 
أيضا هناك في خدمة تصميم حقيبة تدريبية لنفرض الآن تصنيع السيارات لا لم تعتمد إحدى المعاهد هذا الحقيبة فيمكن الجلوس على طاولة واحدة مع هؤلاء المعاهد وهم متعاونين جدا وأخذ المرئيات والمتطلبات المطلوبة من المعاهد ومن الشركة طالبة الخدمة ويعتمد البرنامج من قبل المعهد ويرفع في الصندوق ويعتمد مثالي يبدأ برنامج معتمد في يمكن التدريب عليه على مستوى المملكة أيضا هناك برامج عديدة من تخدم مختلف شرائح المجتمع سأتطرق بشكل سريع عن برنامج قرة وبرنامج دعم ضيافة الأطفال بشكل مختصر واجهنا مشكلة في توظيف السيدة ووجدنا بأن جزء من تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص هو تهيئة, تهيئة الظروف المحيطة بها فأصبح الصندوق بحمد لله وهو أحد البرامج الرائدة يدعم, برنامج يدعم المرأة في ذهابها من العمل وإلى مقر العمل عبر ممكنات والشركات الخاصة بالتوصيل مثل أوبر وكريم وغيرها من الشركات المعتمدة للصندوق فتستطيع المرأة أن تذهب إلى العمل وتعود من خلال دعم يقدم للسيدة أيضا تستطيع السيدة أن تستفيد من برنامج قرة لما تنطبق عليها الشروط وهي أن لا يكون راتب الموظفة أكثر من ثمانية آلاف ريال ويساهم الصندوق في دعم ثمانين في المئة من ثمانين في المئة من قيمة اشتراك الطفل في أحداء الحضانات المعتمدة لدى الصندوق هذه الحضانات هي حضانات معتمدة ويستطيع بشكل شهري أن تؤمن السيدة أطفالها في هذه الحضانات هذا كل ما لدينا اليوم أتمنى أن يعني أضفنا إلى رصيد معلوماتكم الكثير ونحن خلال خمس دقائق يمكن أن نأخذ بعض الأسئلة إن وجدت شاكرا لكم حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في سؤال يا أخوان أو إضافة سام طال عمرك سليمان العنزي من المجموعة الحديثة للاستثمار الصناعي أولا شكرا على المعلومات اللي قدمتها لنا الصندوق خطى خطوات قيمة وجريئة تشكرون عليها الحقيقة نعرف أن موارد الصندوق هي من القطاع الخاص هل لنا أن نعرف مجموع مبلغ الإيراد منذ إنشاء الصندوق هل يحضرك رقم الآن سؤال واحد لك لا عندي يكفي عسيلة الموظف الحقيقة يهمه الاستقرار والأمان الوظيفي هل لديكم نسبة عن الاستقرار الوظيفي منذ إنشاء الصندوق لمن دعمهم الصندوق الحقيقة يعني سابق يعني عملت برنامج جدا مميز بإفاد الشباب الجهات ذات الاختصاص سواء في الداخل او في الخارج ومن ثم عادوا واستقروا وظيفيا وشقوا طريقهم. انا ارى انه يعني الصندوق الحقيقه يجد هذا النظام جيد خلاف الاجتهاد الموجود. اتمنى انه نسمع منك اجابه للسؤالين. شكرا لك طال عمرك، اشكرك على هذه المداخله واما بما يخص سؤالك الاول طال عمرك فهو احتاج ان ارجع للمعلومه. وأسعد بالتواصل معك على حدة وأزودك فيها إن شاء الله لأن تحتاج أن أرجع لمصدر المسؤول عن هذه المعلومة تجربة سابك والصندوق لا شك بأن الصندوق يتطور بشكل مستمر ولا زلنا نسعى للتطوير ونسعى للوصول إلى درجات متقدمة ولا يغني ذلك بأننا نجلس مع سابق ونستفيد من هذه التجربة الناجحة وهي رائدة في ذلك 
فالبرنامج اللي تفضلت فيه حنا على اتم الاستعداد ان احنا نجلس ونشوف الممكنات اللي قدمتها سابق والدراسات ونستفيد بالعكس على الرحب والسعة سؤالك الثالث سلمك الله عن الاستقرار ايضا هذه من المعلومات التي قد تحضرني على مستوى المحافظة ولكن استطيع ان شاء الله ارجع واسألها وازودك فيها باذن الله شاكرا لك في سؤال اخر استاذ فهد دهيش شكرا على ما قدمته اليوم صراحة من عرض كان يثلج الصدر واسعد بان اسمع مداخلة منك شكرا للتوضيح وجزاكم الله خير يعني هدف نعتبره شريك اساسي في جميع المشاريع فما بالك في مشروعنا. نصير يعني سبيسيفاي يعني خاصين لمشروعنا بالذات. الان الخطه للهيومن ريسورس عندنا في الشركه انه سنويا نرسل الان من الصافي حيكون من 60 الى 80 موظف او طالب او طالب الوظيفه في سنام ليتدرب في كوريا. طبعا سعينا قبل انه هل يمكن يتدرب هنا فوجدنا النتيجه انه مستحيل لانه من الشروط للشركه انه لابد يعمل في خط الانتاج هناك على اساس ياتي. التدريب حيكون هناك تقريبا من من سنه الى سنتين يعتمد على القسم والتخصص الذي يعمله هذا الموظف اللي سوف يأتي ويكون في صناعة السيارات هل هذا البرنامج أو هدف له القدرة بالمرونة أنه يتحمل ونعمل معه في تغطية هذا البرنامج لأن الخطة عندنا بعد ما يكون عندنا المصنع ويكون عندنا خط إنتاج متكامل نستطيع ننقل المعهد حق سانغ يانغ والتدريب اللي هناك يكون هنا لكن بالبداية لا نستطيع وهذا واضح فهل ممكن نصير شراكة مع هدف بحيث أنه فعلا يكون التدريب في كوريا مغطى بالطريقة اللي ترونها مناسبة لأنه هذا الموظفين من أول يوم للشركة شكرا لك سيد فهد وهدف منكم وإليكم فما تفضلت به من نقطة حقيقة أنتم يعني النجاح اللي حققتوها الآن يستحق أن يفرد لكم برنامج خاص حتى لو لم يعني تلائمه بقية البرامج وأنا أدعوك من هنا بأن نجلس وأنسق مع متخذين القرار في الصندوق ويعرض عليهم البرنامج والمقترح التي اللي بين يديكم والصندوق من ضمن الإيجابيات المتقدمة اللي عنده أنه يستمع من القطاع الخاص لأنه شريك وبعد ما يستمع يضع الحلول والموكنات التي تدعم الشركات في تحقيق نسبة توطين وخصوصا في قطاع واعد مثل صناعة السيارات وغيره فأنا من هنا أدعوك بالعكس لتنسيق هذا الاجتماع مع الجهة المختصة وفي نفس الوقت نعرض عليهم الـ 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 يعني الـ بقية أطراف الحوار وبإذن الله سيكون الصندوق داعم بكل ما يستطيع هذه زي ما قلت لك يعني تحتاج أن احنا نجلس وانا استطيع ان ارتب ان شاء الله الاجتماع مع الاخوان المختصين وعلى الرحب والسعه طال عمرك. الله يعطيك العافيه. سؤال يبدو لي اخير لان الاخوان قاعدين يقولون تسم. السلام عليكم. سلام. طارق المزين متقاعد من سابق. السؤال ما هي مؤشرات الاداء في توظيف المتدربين بعد التدريب؟ مؤشرات الاداء لايش؟ توظيف المتدربين بعد انتهاء الستة شهور هل لديكم أي مؤشر بحيث آه طبعا 80% 70 آه شكرا لك سؤال جميل جدا مؤشرات الأداء هي لا يتدخل الصندوق في توظيف الشاب بشكل مباشر هو يمكن ويدعم ويساعد في تمكين الشركة في اختيار الموظف الأنسب لها فالذي يختار الموظف في النهاية هم لجنة من الشركة تختار الموظف وتقابله وتتأكد بأنه يوافق ويتوافق مع متطلباتها ثم بعد ذلك يرسل معلوماته لإجراءات الدعم وغيره فالشخص الذي يختار هو الشركة لنفرض الآن سابق يعني احتاجت فني لحام مثلا معين تعاملنا حيكون مع سابق بعد اختيارهم لهؤلاء الشباب 
فانت كشركه ستختار موظفينك لانك ستكون يعني مسؤول عنهم خلال فتره التدريب وبعده واضح شكرا لك باقي يبدو لي اخر سؤال سام سام طال عمرك صوت شوي السلام عليكم السلام عليكم معك المدير الاداري ومورد البشريه سمو تو كيميكال الصوت بس لو سمحت حبيت بس احطك بالصوره ارجو انكم تركزون على الشركات الصغيره والناشئه الشركات الكبيره الشاب السعودي لما يتوظف سابق ارامكو الشركات الكبيره عندها القدره انها تدرب وتطور احسنت انت بتدعم سنتين بيتخرج الموظف هذا بيروح في شركات صغيره ناشئه عينه على سابق عينه على ارامكو طب الشركه اللي تبنت الموظف هذا او الشاب السعودي في عندها رؤيه له وان شاء الله انه بيوصل بس ياخذ له شكرا وقت من واضح من سنه الى سنتين فايش هو التحدي هذا تحدي كبير نبغى الصندوق تمت البشري يركز في الشركات الصغيره والناشئه لان هذه الاغلبيه احسنت وهي نسبة عظمى في توظيف إيه سعوديين هي الاغلبيه هذه هي. احسنت طال عمرك لو 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 استرجعنا العرض قبل قليل وجدنا في برنامج رفع المهارات يستهدف الشركات الصغيره والمتوسطه بدعم اضافي فهذا الشيء معمول به خصوصا في اخر برنامج اطلق شركات الصغيره والمتوسطه اضافه على الدعم 5% ويصل الى 10% شكرا لك يبدو لي في واحد سام باقي سؤال سام طال عمرك السلام عليكم السلام عندي استفسار فيما يخص المستشارين عندكم في هدف هل عندكم مستشارين في حالة أني أبي أقدم دراسة عن التوظيف السعوديين يعني إذا في خطة لإنشاء مشروع وبي أدرس خطة السعودة هذه هل في إمكانية يكون عندي مستشار من هدف يقعد معي يقول تستحق دعم كذا لأن أنا شفت النسب عندكم مختلفة واعتقد صعب ان احنا نحسبها، هل في احد من عندكم مستشار من عندكم يحسب لي عدد الموظفين والدعم المستحق عليهم كلهم؟ طبعا على الرحب والسعه، احنا ندعوك في فرعنا تشرفنا ومعي الموظف الاستاذ مروان عبد الهادي وفريق عمله كاملا وانا شخصيا تشرفنا في المكتب وتعطينا الارقام اللي عندك ونحسب لك النسبه المتوقعه من من ينطبق عليهم الشروط في دخولهم هالبرنامج، وايضا النظام يساعدنا في هالشيء، فابشر وعلى الرحب والسعه وهذا اقل شيء نقدمه. الله يعطيك العافيه، اتمنى لكم التوفيق وشكرا اخيرا للهيئه الملكيه ولراعي الحفل، واتمنى ان يعني اضفنا شيء جميل لهذا المؤتمر ومن نجاح الى نجاح ونلتقيكم في مناسبات قادمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you, Mr. Abdullah. Thank you. I personally got the truth. Thank you. Thank you. So now, with a very short film about our partner, Sang Yang. Someone who has never hesitated to take the road less traveled with a pioneering spirit that exceeds limits. For more than 60 years, Samyong has opened new visas as Korea's SUV specialist. Now, it is revving up to become a global SUV maker. The pioneer on the road, Samyong Motor. The spirit of challenge and innovation Sanyong has embodied in SUVs started with its Korean can-do. This has been the unique identity of Sanyong Motor. Tivoli, the number one compact SUV in Korea, 
became an iconic car for young trendsetters fascinated with its charming style. Corando ensures riding comfort and an enjoyable driving experience in the city and during outdoor activities as the most historic automotive brand in Korea. Two pickup models, Musso and Musso Grand, make your dreams a reality, going beyond limits and boundaries. Flagship SUV Rexton is now the epitome of success, thanks to continual innovation rooted in traditional SUV values. Sangyong is no longer simply an SUV pioneer, but has been evolving into an SUV specialist. Sangyong Pyeongtaek plant is the domestic birthplace of the popular SUV era. It manufactures a full lineup of vehicles, including SUVs with a traditional frame and top-notch monocoque body. Changwon plant is at the forefront of productive competitiveness with its smart systems such as a central engine production control system and the most advanced eco-friendly engine production. This optimal production system is key to Sangyong Motors' efforts at achieving outstanding product competitiveness. Sangyong Motor pledges to achieve greater global competitiveness by developing unique, attractive products to lead the next generation SUV market. We will accomplish shared goals in partnership with Mahindra and Mahindra and usher in a new future through the development of new technology. Challenges and passion that exceed expectations and touch the hearts of our customers. These are the milestones Sangyong pursues for a brighter future. A path toward the future, connecting people and technology, plus technology and the environment. Customer value is our number one priority in exploring new frontiers as we take bold steps to embody challenges and innovation. The most innovative and respected Korean automotive company. Sangyong Motor. Mr. Turki Al Akrash will talk about the Saudi Industrial Development Fund, where he will present SIDF products and how its fund works. Good morning, everyone. First of all, allow me to uh, extend my thanks to uh, Royal Commission for uh, and all the organizer, uh, organizers for arranging this uh, wonderful event. Uh, today, I'll talk about SIDF uh, project finance and SIDF other uh, uh, products. We'll talk first about SIDF strategy and its products. So SIDF uh, was established in 1974 uh, uh, with a bidding capital of 500 million. 
Now which side the F has a uh, 105 billion uh, paid in capital, which was increased to uh, uh, help achieving uh, the vision 2030. Uh, until uh, SIDF until 2018 had only one product, which was the project finance, which includes uh, financing new projects, expansion, and relocation. And SIDF has played a major role in uh, financing uh, industrial sector. Uh, with uh, between 2010 and 2018, SIDF financed more than 1,000 uh, loans with a total value of 77 billion uh, real, and uh, the total disbursed was uh, almost 6 billion, 60 billion. 44% uh, of the SIDF loans were in promising uh, regions. Uh, and 80% of project uh, were SMEs. Uh, the National Industrial Development and Logistic Program is one of the most important programs in the, in, uh, in the Vision 2030. It focuses on uh, mining, industry, energy, and logistics. Uh, and this IDF was named the uh, financial enabler of uh, the NEDLA program to uh, help funding uh, projects in those sectors. Today, uh, today, SIDF has four main sectors to finance. And mainly today we have, uh, will be focusing on industry, which includes uh, the car manufacturing. Uh, financial products of SIDF uh, are now more diverse. Uh, it includes the project finance, as usual, and the letter uh, uh, of credit for the uh, financing uh, imports of machines, multi-purpose loans for, pro for existing projects, or operational projects, and working capital finance. And, uh, and finally, acquisition finance. Those uh, products are provided on different uh, terms depending on the uh, uh, depending on the program. With SIDF has uh, four programs that supports different uh, objectives: competitiveness program to foster the competitiveness of uh, industrial companies. Uh, Tautin, uh, which is a maximizing local content, uh, content program, and AFAQ, which supports SMEs, and finally, Mutajaddida, uh, which is focused on renewable energy. Just to uh, split the, uh, the programs into uh, the stage of the project, at the very beginning, which is like uh, the car manufacturing, uh, we had the project. We have the project finance, letter of credit, and land and loan uh, program, which is also uh, supported by the Royal Commission. Uh, those products and the entrepreneurs project product, which includes uh, financing uh, entrepreneurs, uh, even in the car manufacturing uh, industry. Uh, for the other projects are from operation, transformation, and growth. Uh, and this is mainly uh, program, the programs of SIDF. Uh, we might have uh, some time to accept uh, your questions. And thank you, everyone. That's all. Thank you. And now, with the engineer, Faisal Addas, who will present to us about supporting the auto industry through Nusanid Initiative, sponsored by Sabic Company. Mr. Faisal.
Assalamu alaikum. Good morning. Uh, first of all, I would like to thank the Royal Commission for having us here. Thanks for all the sponsors. Last week I had uh, a very nice uh, meeting in Jeddah Chamber and I presented the whole thing in Arabic for 40 slides. And I had only one slide with one sentence in English and the first concern or the question that I received, why did you have an English sentence? So please, today <laughs> I'm going to show you the slides here in Arabic, but I will speak in English. Hopefully uh, uh, that uh, everyone will get the point. Nevertheless, if you have any question in any language, please feel free to approach me after the presentation. Now, uh, I'm glad that we're having actually this meeting in Jubail. Uh, and my colleague, Mr. Al Ali, took us maybe before the 2000 era. But I want to take you even further back down. So let's say around the late 1960s, try to imagine this place, which was almost a desert, nothing in here, and one gentleman, may he rest in peace, Dr. Ghazi Qasabi, came in, and he had a vision back then. He had a vision on how we create downstream industries from our oil, oil industry. And that vision transformed into Jubail today being the largest industrial petrochemical city around the world. Now, let's dream to, today together of having also Jubail one day down the road, one of the largest automotive industrial cities around the world. Today, we even have a bigger significant vision, the vision of 2030, which probably is a major transformation for our economy in Saudi Arabia. And we believe in SABIC, we have the capability that we enable this. And why we believe so? Because SABIC today is considered the largest, third largest, sorry, uh, petrochemical company around the world. We are the second largest company in Saudi Arabia. We operate in more than 50 countries around the world, and we are the largest olefin producer around the world. If we take those numbers further, take, for example, the procurement of SABIC, we spend approximately between 22 to 26 billion Saudi rials on our procurement. We produce more than 60 million metric tons of different products, among which is petrochemicals, polymers, steel, and agri-nutrients. We have more than 20 centers, technology centers. Five of them are actually in, in Saudi Arabia. We have more than 2,000 scientists working in those 21 technology centers. We have strong capability in supply chain and in shared services. And what we did in SABIC, we tried to map all those capabilities together with the Vision 2030. And we have actually identified five objectives in the vision that we believe we can contribute to. The first objective is increasing the private sector contribution to the GDP. And as stated in the vision, we want to uh, reach up to 65% by 2030. Increasing the contribution of small and medium enterprises in the GDP to go up to 35% the unemployment on how we can decrease the unemployment to go down to 7% and to increase the non-oil exports to reach up to 50% and in addition to localizing the oil and gas sector and to reach 75%. So early 2017 in SABIC, we launched a new unit called the Local Content and Business Development Unit. And this unit has four key objectives. First is how we could or to promote our local content, basically the spend, that 22 to 26 billion Saudi riyals that we spend annually, how we can localize more of our spend in SABIC. The second objective is how we could create downstream industries based on the capability that SABIC has today. Third objective is how we can support and train and training and creating entrepreneurship in the kingdom. And the fourth is localizing and bring key investments foreign investment to the kingdom. And for that reason, we launched our initiative, which is called Nusanid. Nusanid in Arabic, it means to support. And this initiative is an ecosystem where we try to identify all the challenges an investor could face investing in the kingdom. And this basically initiative is focused on four different stages. The first stage is identifying the opportunity whether the opportunity is identified by SABIC or an investor has an idea for an investment to be done in KSA, they could approach us and we could register this investment in Nusanid. Once this investment is registered 
نساند we start working on the feasibility the feasibility study of that investment and we support the investor in developing the feasibility once we complete the feasibility we move on to the next stage which is da'im and da'im it means to support but a support with an incentive and this is where we can offer the support from SABIC in terms of providing the raw materials providing incentives providing technical support any capability that we talk about today we can extend to the private sector the third stage of the project is financing and we today signed several agreements with SIDF uh, with uh, uh, Dusur which is a JV between SABIC uh, Saudi Aramco and PIF with uh, NCB, with uh, Al Bilad, with several entities that could finance whether in terms of equity or debt. But we also launched an investment company that is owned 100% by SABIC in order to invest directly with SMEs. The last stage of the process is Mu'ahal. Mu'ahal it means certified, and this is especially after the uh, the keynote of Mr. Albu Ali. Uh, Today, SABIC has quite strong capabilities in the workforce development, and we have actually a department that is focusing about the objectives of the local content. We launched actually several uh, programs under Mu'ahal, some of them uh, recently, which is called Ex SABIC or Experience at SABIC, where if a graduate, uh, whether a bachelor degree or master degree, or as long as a graduate that signs with an SME or any local company, we will actually train that employee in SABIC. As long as this uh, graduate is a fresh graduate, we will train this employee in SABIC and we will pay actually the salary of this trainee. Once that training developed in, in, in SABIC, then we uh, l later on transfer the employee back to the company. Uh, I mentioned that Nusan is an ecosystem and uh, it's not actually a SABIC initiative. It's more of a national initiative. Today we have a board that is represented by the Ministry of Labor, the Ministry of Energy, the CEO of SABIC, SAGIA Governor, in addition to Munshaat Governor, and the Local Content and Government Procurement Governor. All those members, they actually meet three times a year in order to resolve any challenge that could extend beyond the capability of SABIC. In addition to that, we have actually created quite a list of partners that we have, in, whether in terms of enablement and financing, and in addition to the training. Let's speak of numbers because ultimately numbers are what really make sense at the end. Uh, since the launch of Nusanid Initiative in January 2018, we received, and this, these numbers are up to last week, we received 733 registrations. Uh, we accepted 373. We have actually developed the feasibility study of 177 investment. Of those 177, 113 were approved, were deemed feasible, and we are finalizing the business case for most of them. 46 out of the 113 have actually completed their business case. We identified the support of SABIC. We signed on the support, and some of them we actually invested in through the company Nusan Investment, which is, as I said, invest directly into the investments that we have. If we take, if we look at the 113 figures, the investment in the 113, uh, the total number of employment that these 113 investments will bring is around 5,000 direct jobs. The size of the investment uh, is approximately 4.9 billion Saudi rials. Sorry, the number of jobs is, is 6,700 jobs. Now let me focus more in terms of the automotive industry because as I mentioned, SABIC or, or opportunities that we receive in, in, in Nusanid are focusing either in promoting the localization or the downstream industry. The National Industrial Development and Logistic Program announced uh, earlier uh, this year the program, the focusing on the industry of the kingdom. Where is the strategy of the kingdom right now in terms of the industrial sector? And what are those sectors that are key for the kingdom from now until 2030? And uh, there were 12 sectors that were identified. One of them is the automotive. If we look at the automotive into more details, uh, the kingdom, of course, has the largest procurement or the largest spend among the GCC countries. Um, of co comparing to other GCC countries, we represent around 52%. Uh, 
And this uh, import represents around 10% of the total importations in the kingdom. Uh, we have in the kingdom around 11 million cars, and it is expected in the GCC region that uh, the annual purchase of cars to reach up to 1.6 million by year 2025. The National Industrial Cluster Development Program has actually worked extensively in terms of localizing the automotive industry and the spare parts. And they have actually done an extensive analysis in terms of what are the parts that could be manufactured in the kingdom based on the capabilities or based on the raw material availability that would ultimately receive the support. And they have analyzed around 800 different equipments of which 22 are considered as key investment in the kingdoms. And those, of course, you can, you can refer to them from the uh, www.ic.gov.sa, uh, which is the website of the industrial clusters. Some of them are related to the uh, conveyors, the uh, tires, and the filters. In SABIC, we tried to identify the pyramid approach, or we actually uh, executed the, pyram uh, the pyramid approach for the, those 12 clusters that were identified by, the, by NIDLIB. And of course, we took the automotive as one of the key clusters. This is basically on how we can identify the relation between the raw material that SABIC produces all the way from the oil even back to Saudi Aramco up to the final product, which is the car, the assembly of the car by the OEM. And we have done that actually in the automotive, and this is just uh, uh, a brief, of course, it's not extensive, uh, uh, showing the extensive analysis of all the components of the car. But this is basically, we, we try to identify the raw material that SABIC has, and where does it contribute to which uh, sub-component uh, of the automotive industry. And we, are, we would be happy to share uh, all the details that we have of anyone that has an interest into investing in the kingdom for any of those aftermarket parts. For SABIC, the automotive industry has been there for quite some time, and we actually have uh, a whole section or a whole, deep, whole unit that covers the automotive. Although this is, might be more focused in the U.S., given that it is, the, it is as a result of the acquisition of the GM, but nevertheless, if we take today any average car, there is around 200 kilograms of polymers that exist on average basis. And SABIC has every single grade that we or any car or any automotive industry can use in order to make the final product. As a matter of fact, BMWs, company like BMW and Range Rover, on an average, they have between 15 to 20 percent of their car components are actually products of SABIC. Last thing that I wanted to share with you, if anyone has an interest into investing in the kingdom, this is our website, lc.sabic.com. You can reach us. We have a booth actually here. You can reach us if you have any question about the program or how we could support you in SABIC. Please feel free to approach us, any question that you receive. The process starts with the registration. It's a simple registration and honestly, a lot of entrepreneurs, a lot of university graduates that came in and some of them we actually invested with. And we have a lot of successful cases and we aim hopefully to contribute ultimately to the five objectives that we have identified earlier in terms of creating jobs and having an impact on our GDP, whether on SMEs or private sector. Thank you for listening. Thank you, Mr. Faisal. Now our next speaker, Mr. Rami Sabah, will represent Sadara and inform us how Sadara is a key enabler of the downstream industry. Please.
Assalamu alaikum. Uh, good morning, ladies and gentlemen. My name is Rami Sabah. Uh, I'm part of the business development group at Sadara Chemical Company. Uh, today we're going to talk about Sadara as a key enabler of the downstream industry. So we'll give you a brief introduction to what is Sadara and what makes it so special. We'll talk about our product portfolio and then our alignment with the government strategies, namely Vision 2030. We'll give you a brief introduction to Plaskem Park and what Plaskem Park and what makes it special as well. And then we'll talk about our chemical applications, how our chemicals can be used in the downstream and specifically in the automotive sector. Finally, we'll talk about some of our current and future investment opportunities that are available within Plaskem. So Sedara is actually a joint venture created by Dow Chemical Company of the US and the local uh, national Saudi uh, oil company, Saudi Aramco. It represents an over $20 billion investment. We are the largest chemical uh, plant ever built in a single phase. We also have the only mixed feed cracker in the region, cracking a combination of gases and liquids, gases in the form of ethane, and liquids either naphtha or natural gasoline. We have 26 world scale, world scale plants within our complex. Our complex is about six square kilometers. 14 of the two technologies are new to the kingdom and new to the region itself. We're producing over 3 million tons of products annually, and we have been fully operational since September of 2017. So looking at our products, once again, we crack a combination of not only ethane and naphtha. Many of the, the other companies within the region, they are cracking only naphtha, uh, only ethane, excuse me, ethane gas. From the ethane, you can produce ethylene and other downstream uh, chemicals like your polyethylene, your EG. What we are able to do by cracking a combination of the gases and the liquids, the ethane and the naphtha, or the ethane and, and the natural gasoline, we are able to produce many of those products you see near the middle of the screen. So things like the isocyanates, the polyols, the glycol ethers, but also very important intermediate chemicals like your EO and PO, or your ethylene oxide and propylene oxide as well. And what that does is it enables a whole new uh, downstream industry. So you can see some of the applications at the bottom of your screen, things like your household products, but also paints and coatings and laminates, and very important for today's discussion, the auto components and also automotive fluids. Many of, these chemical, many of these applications are being enabled within the kingdom for the first time with products with raw material that is available locally. Before Sadar was around, you would have to import many of these raw materials. So taking a closer look at our product portfolio, we can divide them into four different categories. The plastics and elastomers, these are your typical polyethylene products. But then you talk about the chemicals and intermediates. You have products like your PG or propylene glycol. Very important are the EO and PO once again, your BGEs and your amines as well. Also for the first time in the kingdom, we are producing the isocyanates, the PMDI and the TDI, a very important, very important components of the polyurethanes business, as well as our other intermediates, the pie gas, pie oil, and our crude C4 stream as well. Many of you have heard about Vision 2030 for our partners coming in from Korea, so the Vision 2030 says that Saudi Arabia is the heart of the Arab and Islamic worlds. We want to become an investment powerhouse and we are the hub connecting Europe, Asia and Africa. So the, the basic idea of the vision is to move away from oil and gas and to move further down into the downstream. And this is where Sadara fits in, is moving away from your typical products and moving towards the downstream manufacturing. Talking very briefly about Plaskem, Plaskem Park, as you can see, are the, the red, green, and blue areas. You can see the white area is Sadara. This is located in Jubail 2, about 20 kilometers west of here. So Sadara is our chemical complex, the 26 plants covering about six square kilometers. Plaskem Park is the area that is adjacent to Sadara, also in Jubail 2, and it covers an area of about 12 square kilometers. Plaskem Park is being developed by the Royal Commission for Jubail and Yambul. We have separate conversion and chemical parks, and actually Sanam's factory will be part of the conversion park in the future. We're also looking at basing the Plaskem Park on a clusters approach, so having similar industries clustered together. So we will have an EO and PO cluster, for example. We may have a polymers cluster. We may have detergents or oil and gas chemical clusters. Each one of those will be clustered together in order to provide the best synergies between those different uh, businesses. 
The idea of Plaskem Park is to have all these downstream industries, some of the smaller or small to medium enterprises within one park, is to reduce the capital footprint. There's also some shared services that will be provided from uh, within Plaskem, notably steam and compressed air and chilled water. Also, we are working closely with our partners, the Royal Commission, with the park manager to, uh, to look at what additional shared services can be brought in. So this is all the idea behind that is to reduce the capital footprint. Smaller companies cannot build their own steam boilers, for example, or nitrogen plants or whatnot. So some of these may be available within the shared services within Plaskem Park. In addition to that, we are building our own EOPO pipeline to supply EO and PO, or ethylene oxide and propylene oxide, directly into the heart of Plaskem Park. So taking a closer look at some of the chemicals that we produce and some of their applications, SIDAR is producing amines, both ethanol and ethylene amines, propylene glycol, or PEG. We're also producing glycol ethers, polyethylene, your typical polyethylenes, and EO and PO. So these applications, how do they, how do they relate to our discussion today? So you have many applications within the automotive industry, like your brake fluids, your loop oil additives, paints and coatings, and various car parts that come from these chemicals. In addition to the chemical aspect, taking a specific look at our polyurethanes, many of these are being produced, well, for the first time within the kingdom, within the region. Very important are the PMDI and TDI, but also our polyols. And these create the polyurethane or part of the polyurethane family. And these are used for anything from within your seating foam, the foam inside your seats for your cars, but also for your furniture, but also the dashboards, steering wheels, sound insulation, and many of the adhesives that are also used within the automotive industry. So one key part of the polyurethane's chain is to have a systems house. And a systems house is basically the, the, uh, the, uh, the plant or the company that will do the mixes of the different polyurethanes. Because if you need polyurethanes for your automotive seating, it's slightly different than polyurethanes for your adhesives, slightly different than the materials for your steering, steering wheel. So the systems house will convert the isocyanates and polyols into the specific urethane formulations that can then be used by the component manufacturers, such as the ones that are exhibiting during the exhibit uh, for this, for this con conference. So once again, our important products are the PMDI and the TDI, the two isocyanates, in addition to our polyether polyols, mixed with some additives and certain recipes, specialized recipes, you get your polyurethanes, which are then used within furniture, but other, also kinds of insula other kinds of insulation, and also used in many, many automotive applications as well. So being in this business, we are working very closely, obviously, with our partners in Royal Commission, but also very closely with the Ministry, with SAGIA as well and SIDF, as well as with other partners like ICTIVA and the industrial clusters. All of this is trying to enable the downstream, enable and trying to attract the investors into Plascam and into the kingdom to ease their way of doing business. So looking at some of our committed investors as of now, you can see some very interesting names there, but looking at the markets that we're targeting, you can see oil and gas chemicals, which are very important to the kingdom, obviously, but also detergents and coatings, but also choline derivatives and things like your water treatment and your paints as well. So these are some of the companies that are already committed to Plaschem at different stages of commitment. Some of these plants are actually up and running. Others are in the construction phase. Looking at some of what we consider the remaining targeted investments, these are the investments that we consider very important to the kingdom and to Plaskem, but also to Sidara and to the, to the general economy as well. Very important, once again, are the isocyanates and polyols applications, or your PU systems house, or your polyurethane systems house, which is a very important part of the automotive chain, let's say. But also additional things like your auto brake fluids, which are from your BGE derivatives, and additional gas and water treatment chemicals. With that, I'd like to thank you. And if you'd like to scan the QR code, actually that QR code will take you to our website and will take you to an investment booklet that was prepared by Sidara that has about 14 different investment opportunities. It will have a very high level study of that and will take you down those uh, potential uh, investment opportunities. As well, you can visit our website or you can con contact us directly at plaskem at sadara.com. And also we'll be available throughout the next two days in the exhibition, the first exhibition, the first booth 
as you enter the, the hallway. Thank you. At the end, and uh, to conclude this wonderful event, I'd like to express our sincere thanks to all of you and uh, to the different industries and uh, different organizations who participated with us today. So uh, just to proceed, please, to some wonderful and delicious lunch. Thank you very much.